ショールームをご覧のあなたお久しぶりです新内舞ですはいいやー久しぶりにね日本放送来ましたわあホームだけどねなんかねちょっと日本放送めっちゃ変わってました本当にで久しぶりにスタッフさんとかに会ったんですよなんかそれこそ OL やってた時代のスタッフさんとかに会ったんですけどなんかもういろいろめちゃくちゃ面白くてなんかやっぱその私会社を離れて2年ぐらい経つんですけど2年でやっぱいろいろ変わるんだなと思ってなんか久しぶりになんかめっちゃ喋っちゃったな<笑>そうなんですよやっぱ今その昔働いてた会社の人がそのオールナイトとかやってたりするのでその昔の会社の今の状況とかいろいろ聞くと。いや面白いなぁと思ってこんなに変わってしまったんだなぁと思って2年ってやっぱ変わるんだなっていろいろ状況とか環境とかねだからなんかすごくなんかいい久しぶりの日本放送でした落ち着くかなまあ落ち着くっちゃ落ち着くけどね結構内装が変わってるんですよ見えないと思うんですけど顔とかも全然違くて今まあ、マイクとかも、まあ、昔から変わったんですけどあとなんか椅子すごいこれ日本放送の人に怒られるかもしれないけど椅子めっちゃ壊れてるのいっぱいあって本当になんか私いつもここの席なんですけどその椅子4つぐらいあるんですねスタジオの中にでもたまにいつも使ってない椅子壊れた椅子とかがついてると探すんですよこれあこれ後ろ行かないみたいなだからもうめちゃくちゃ久しぶりになんか来てねで床もねめっちゃ綺麗になったんで私かつて、一回だけコーラこぼしちゃったことがあって。そうなんです。申し訳ないです。本当に。そう、でもそれもね、綺麗に治ってありがとうございます。はい。えー、しかも、お知らないうちにね、あの、1ヶ月前に AD さんも変わってたんですよ。そう。女性になってて、前男性だったんですけど。しかもなんか、昔、私の働いてた会社の後輩なんですか後輩だったみたいで、あの、今日初め、初めてじゃないんですけど、<笑>今日その、ご挨拶していただいて、あ、AD 入りました、なんとかですって言われて、あ、よろしくお願いします、つって。なんかその、みんなから、あれしんちさんの、会社の後輩じゃないみたいに言われたんで、えって言ったら、あ、一度、昔名刺交換させていただいたことあるんですけどって言われた,言われたんですけど申し訳ないぐらい全然覚えてなくてほんとごめんなさいって言いながらそうおいくつなんですかねあ年下我々より年下みたいですあ我々って言ってちゃ船崎ちゃんと喋っちゃったんですけど<笑>そうなんです船崎ちゃんとは同い年で24年もうそう若い女性の方が今はあの AD についてくれてるのでねあの前の AD はね昇格しましたもんねこ,こ,こ,れこっちかすごいなって出世したなよかったねはいっていう身内ネタな感じですいませんお送りしていくんですけどもというわけで毎週水曜日のこの後深夜1時からラジオラジコえー、ショールームで同時生配信、乃木坂46のオールナイト日本のプレ番組としてお送りしているこの番組。この3ヶ月後はリモート放送だったため、このショールームはお休みでした。今回が久しぶりの放送なんですけども、たくさんメールいただいてます。ご紹介しましょう。すごい。なんか、病院の受付みたいな、あの、今あるんで、メールが今、下から来ました。えー、あ兵庫県姫路市19歳オレンジみかんくんからです今週から久しぶりのショールーム同時生配信でのな、えー、放送という発表があってからずっと楽しみでした僕が「オールナイトニッポン」を聞き始めたのは最近からなんですがラジオの様子を目でも楽しめたり CM 中の様子も見れたりと楽しいこと嬉しいことだらけなので大変ですが2時間頑張ってくださいってことですそうなんですえショールームの配信すごく皆さん待っててくれて方が多いいみたいでよくあのブログのコメントとかでも見てるんですけどあのめちゃくちゃ私あのリモートの時ずっとすっぴんだったので申し訳ないぐらい本当にお風呂上がりとかで行っちゃってたので
なんか肌がツヤツヤあったんですよだから今回またこの生活に戻って肌がツヤツヤを維持できるようにねもう28にもなったので頑張りたいと思いますでも嬉しいですでもなんかいっつもなんか変なことしてるからほんと申し訳ないはい続きまして奈良県天理市ロアの弱いさんからです3ヶ月ぶりに動く真打ちが見れるとは歓喜ですそんなにいやまあありがたいですがそんなにまあ嬉しいのかファンは嬉しいねありがとうねなんかやり方忘れちゃうよ CM 中私何してた私何かしてたどうかなうん嬉しいよはいということであ続きましてえー、と千葉県船橋市二十歳のケンタッキー君からですショールームが再開されておよそ3ヶ月ぶりに、えー、スタジオの様子が見れるので楽しいであ嬉しいです今日はいつも以上に動いてくださいねということで動けないかもしれないどんな動きしたらいい私どんなことしてたの全然確かに私 CM 中本当にメンバーと喋ってたからリモート中は何してたんだろうねえ分かんない分かんない忘れちゃうの何してたのえー、覚えてないしかも今日さ今までにもうとって花粉がなかったんですよ今日からちょっと花粉あるんで三木沢さんごめんなさい私また花粉忘れるかもしれないんでよろしくお願いしますはいまあでもねなんか久しぶりなこの感じ懐かしいので楽しみたいと思いますはいということでさてこのあと1時からは番組本編に、えー、と私新内の他にえー、乃木坂メンバーから毎週週代わりのパーソナリティが登場してくれます今週は4期生の早川せいがちゃんが登場してくれるんですが早川さんはですねどんな子うーんー関西の面白い子って感じだなって思いますね正直そんなに喋ったことないんですけど、まあ、個人的には今年のバースデーライブ乃木坂46って毎年あのバースデーライブって言ってデビューを記念するライブをやらせてもらってるんですけどその時に全,国全曲披露してるんですねでそれの<咳>、あのー、自分のユニット曲が私めちゃくちゃ少ないんですけど3人でやってる「醜い私」っていう曲がありましてその3人のうち2人が卒業しちゃったんですよで、今回、あの、早川聖菜ちゃんと梅沢美奈美ちゃんと私でやらせてもらったんですけど、いやーなんか、足綺麗だなーって思って<笑>、そう。でも私、一応聞かれたんですよ、そのなんか、醜い私を披露するときに誰とやりたいって聞かれて、まあ、後輩がいいですよね、みたいな話をしてて、じゃあ、とことん足が綺麗な子、なんかその衣装が、足が出てるんですよ。だから、それの衣装に似合う子にしたいですねってなってあの私が決めたわけじゃないんですけど一応そういうお話をした上で多分決めてくれたんですねでもなんかすごい途中の感想のダンスとかフリーも結構変わってたりしたのででも私はもともとの振り付けは覚えてるからいいんですけど2人は初めて踊る振りなのにすごい頑張ってくれてあのバースデーライブに来た方は分かると思うんですけどあれえっとモニターに影だったか私が映ったのか忘れたんですけどなんか真打ち前がいっぱいみたいにな,なってるんですよ真打ち前と早川聖羅と梅沢みなみが一列にいっぱいってなってる演出があってそれ前日に撮ってるんですよそうだからそういうのとかも協力してくれたりしてそう前日の時にね頑張って撮ってくれたりとかしてたのですごいありがたいなって思いつつでもめちゃくちゃいい子だと思いますよ。なんかそのなんか、一人ずつ撮ってたんですよ、それを。そのなんか、映像を。その時とかもなんか、さすがですね、しんうちさん、みたいな。<笑>梅、梅と一緒にめっちゃよいしょされて、ありがとうありがとう、みたいな。さすがですね、一発 OK です、みたいな。ありがとうありがとう、みたいな感じでやってました。さえー、ということで、えー、とこの「週替わりパーソナリティ」はこのあと1時のオープニングから登場してくれますぜひお楽しみにし,楽しみにしててください
。それでは今週も最後に久しぶりとなるこのコーナーをお送りしましょう。今週のワンコとニャンコとその他のペットを。<笑>はい、ということで、早速ね、紹介していきましょう。あ、すいません、すいません。千葉県市川市22歳建造23号くんからです女の子の愛犬クレア,クレアの現在と小さい時の写真を送りますバーニーズマウンテンドッグという黒茶色白の綺麗な模様が特徴の大型犬ですかわいい真っ白あのとこは真っ白だしもう何なんかイーグルっぽいなちょっとかる見えるかめちゃくちゃかわいいかわいい綺麗な毛並みをしているね君は全くいいなーなんか将来大きい家とか住んだら大型犬飼ってみたいなって思いますねどんぐらい大きいんだろう大型犬ってゴールデンとかぐらいでかいんかな中型犬とかの定義がわかんないんですよね。うん。結構大きそう。はい、続きまして。えー、神奈川県茅ヶ崎市、17歳、大根おろちちゃんかな。えー、これはうちの猫が朝、ひなざぼっこしてる時に一緒に寝そべって撮った写真です。ぜひ癒しになればと思います。くぅ君わかってるね。君わかってるね。と言わんばかりのポージング見てちゃんとひなたぼっこに映ってるからあの影にならないんですよでこの子頭いいなめちゃくちゃ分かってるあざといかわいいかわいい癒しですねはい続きましてあ以上ではいすいませんということで、えー、このコーナーではあなたの飼ってるペットの写真をお待ちしてます。ネットなどで拾ってるそんちのペットの写真はお断りです。番組のメールアドレスは、のりぞかットマークオールナイトニッポンドットコム、のりぞかットマークオールナイトニッポンドットコムです、えー。あなたからのメールお待ちしています。それではこの後1時にまたお会いしましょう。またねー。